，拿人钱财，替人消灾。你说这么简单点事儿，你爹咋怎么就想不明白了？那些掺芝麻烂谷子的事儿，要是都翻出来，总归是不好看的。你放心，他们什么都没捞着。什么都没捞着，那他心里得痒痒啊。那咱们就给他挠挠痒，也给他们做个马杀鸡，舒服舒服。什么意思？哎，青藤，就是那个胡强，你们那老乡，原来做装修工程的那个，认识吧？听说过，不认识。怎么了？哎，这小子正在倒霉走背字儿呢。是你，你怎么找到这儿来了？我能进来说话吗？你一个人住？怎么了？有问题吗？啊，没有，挺干净的。你以前是不是当过医生啊？我还有事，长话短说吧。是这样，金主任委托我来转告你，希望你对我们不要有误会，特别是我们对卢安娜小姐，没有任何的恶意。金主任，嗯，他人呢？他怎么自己不来？咱们能找个地方坐下来聊吗没关系，说吧，你到底想怎么样？我们想让您说服卢安娜小姐，为我们基金会提供她的血样。这不可能，安娜已经跟我说了，你们去找过她，她差点上了你们的当。这怎么是上当呢？我们是真的需要陆小姐的血样来救人的。可能你还不知道，林志军是 H H 孟买血型，非常的稀有。当初林志军是冒着生命危险，给陆安娜输的血。林志军是陆安娜的救命恩人。不可能，林志军从来没跟我说过。他为什么要说？为什么要告诉你呢？但只要你好好回想一下，我没有骗你。志军，平凡，怎么了？不太舒服？呃，我没事。病人要紧，血液在冰箱里。如果林志军真的得的和他母亲一样的病，不是稀有血型，而是骨髓增生异常综合症，那可不是输一次血就能治好的吧？可是陆小姐已经是成年人了，她是有她自己的判断，所以我相信陆小姐一定会有自己的选择。那就尊重他的选择。那你就坦白的告诉他，看他愿不愿意拿自己的血换林志军的命。我没什么可跟你说的，请吧。把电话打到免提，让那个姓赵的听着。稍等。
赔偿款被挥霍一空，你一分钱也拿不到。仅凭你虎口白牙，就能尽释前嫌吗？这是我的事儿，与你无关。可是据我了解了一下，那个补偿款有一千多万的窟窿，你只要配合我们拿到罗安娜小姐的血样，这些钱由我们清华公司给你出。只要一管血，你就可以风风光光、衣锦还乡、告慰故人。周县长，您自己看着办吧。告辞。有件事想跟你说，安娜，我随便帮你点了一杯，不知道你喜不喜欢喝。啊，突然把我约出来，有什么事儿？我觉得吧，人是一种很奇怪的生物，你觉得吗？有的时候，你明明很讨厌一个东西，但你又总会想起它。你是说林志军、格雅，还是我？你们是不是都觉得我特别好骗啊？你们是不是觉得我脑袋上写了“白痴”两个字？你们不骗我都觉得不好意思。没有，我觉得就是。我把你们当成朋友、亲人、身边至亲的人，结果你们一个个都骗我，这难道是我的错吗？我觉得你跟他们其实不一样。你呢，至少不是为了你自己，你是为了你义父。但归根结底，我还是欺骗了你，我承认。前几天，我小姨跟我聊了很久，也跟我说了很多。我仔细想了一想。如果换成是我在你的境地的话，我也可能会那样做。别的忙我算是帮不上了，但是我是想告诉你，这件事情不会成为我们之间的障碍。谢谢你，安娜，我还要告诉你一件事情。什么事情
，这台车这么快就来了，现在坐，不坐了，拿东西就走，赶时间，这么着急，人命关天嘛。对了，这血液制品你们怎么带出来？我们有办法，就算是有办法，也得按正规程序来吧。这个你不用操心。对了。你答应给我的新加坡男孩的医疗档案呢？还有这个必要吗？当然，你的血都拿到手了。要是陆安娜问起来，我也得有个交代。张。做的还挺像的嘛。如果你还有什么疑问的话，可以跟我们的主任直接联系。不用了，他说的已经够清楚的真是没有想到，赵平凡骗了我们。但我们没想到的是，罗安娜居然给了雪样，显得我们太小人了。下面怎么办？我刚才跟会长汇报了，他已经安排潘教授准备好了，我们一回去就核实血样。但愿这次罗安娜的血可以救少爷一命吧。但是我不明白。陆安娜为什么会把血样给我们？就当把命还给他。既然事情都已经了结了，就忘了这一切吧。徐小姐，我回来了。陆安娜，同意提供血样吗？血样已经送过去了。潘教授说，剩下的就只能看少爷的生命力了。这么说的话，陆安娜还对我哥有感情吗？好像并没有。陆小姐说。他是把欠少爷的血还给他，他还说，他就当救的不是少爷，也要我们别告诉少爷。难道他真的忘了我哥了吗？我也不知道，你去看看少爷吧。等等一下，我还是要好好谢谢你。我也很感激陆安娜，即便陆安娜不会原谅我哥，我也很感激她为我哥所做的一切。少爷怎么还醒不过来？他们血样匹配成功，但是少爷的病已经到了急变期，血清能不能有效？就看少爷的生命力和运气了。对不起，你
你走吧。会长，郑家那边怎么样了？郑会长去北京公司，下周才能回来。等他一回来，马上安排我们见面。好的。另外，通知召开董事会。会长，董事会，要不等您跟郑会长见面以后再。迟俊还不知道能不能醒过来。我们不能再无谓的等下去了，等也是白等。哥，你知道吗？你知道什么是天意吗？韩教授说：“洛安娜的血样和你完全匹配，你能感觉到吗？你的身体里已经输进了洛安娜的血清。哥，你醒醒啊！洛安娜给你血了，你可一定要醒过来啊！”谈事儿呢，等我回到公司以后，我就让财务给您打款，您看行吗？现在就给财务打电话吧，我们也是小本买卖，经不起你们总这样拖欠。啊、我在开会呢，等开完会以后就给你打款啊，我先挂电话了，哎。莫总，您整天神龙见首不见尾的，你也没开会啊？我正准备开会呢。哎呦，我这两天忙的都快飞起来了，脑子里面跟灌了浆糊似的。来来来，坐坐坐坐坐坐坐。其实你也看见了，这几期的销量都不好，稿子都被退回来了。您就再容我几天，我一定会把您的印刷款给您的。今天我拿不着钱，我是不会走的。那我也实话告诉你吧，我这一个月员工的工资都是管别人借的。那我的员工也在等我拿钱回去开工资呢。那你什么意思？你想逼死我是不是？你今天就算逼死我，你也拿不到钱的。你跟我玩臭无赖是吧？我，我不是玩臭无赖。我们合作这么多年，我是什么样的人，你还不知道吗？我我真的是没有办法。不信你看，我这稿子也正在调整，调整完了以后，我希望下一期的销量能够翻番你这是干嘛呀？莫总，实在不好意思，我也是没办法。哎，你拿我臭干嘛呀？哎哎，你什么时候把验收款给我，我立刻把车还你。我这下班我还得接孩子呢。这两天就委屈你打车吧。哦不，你再容我几天，你你我我一定把钱还你，你把钥匙还。我说你就甭跟着了啊，我会好好爱惜你那车的，你就拿那印刷款来换车吧
哎呀，太巧了！怎么又是你啊？我老远看着就像你，咱们俩太有缘分了。<笑>怎么样，还没找到工作吧？啊？<笑>哎呀，你就看看我们公司的宣传吧。啊，你们公司的条件实在是太好了，一年一百万，这种好事我真的不敢想。哎、梦想还是要有的，万一要是实现了呢？啊？你别忽悠我了，就你刚才说的这些呢？我觉得出去忽悠一下那些刚毕业的大学生还行，你不要总拿怀疑的眼光看世界，哪儿来那么多骗子呀？是不是？如果我这回这个是真的呢，你将错失一个什么样的好机会？天上掉馅饼的事儿，我真的不信。我实话跟你说，我们也不是什么人都招的，我们得通过严格的面试才行。我是看你条件真好，外加上咱们俩又这么有缘，我才跟你说这么多的。我看你真行，真的。我看你也行。哎，不是，哎，姑娘，你听我跟你说呀，这个真的是特别好的一个机会，这可是一百万呀！你如果真的错失这个机会的话，真的很难再。别再跟着我了。你再看看，那你有什么办法证明你这上面写的是真的？我在哪儿面试？艺海酒店。行，那我就相信你那么一次。但是我必须要求在酒店大堂进行面试，而且马上，现在。现在啊，啊、呃，我不知道老板们现在有没有时间，我现在就打电话问一下。您稍等啊，稍等一下，稍等一下。喂，喂，啊，小姐。啊，我是你哪位？哈，我是负责招聘的，请你站起来一下。啊？你在哪儿啊？你不要管我在哪里，现在请按我说的话做。哦。请你往大门口方向走，走大方一点儿，走得体一点。不用往两边看，你是看不见我的。我已经到门口了。可以了。然后呢？可以了，格雅小姐，现在返回你的座位，在座位上等我。我一会儿就过来。你已经被录用了。喂。郭亚小姐，哎，你怎么才来啊？我在这坐了好久了。哎，刚才我接到一个陌生人的电话，让我在这个大堂走了一大圈，就说我被录用了。实在不好意思，非常抱歉。我给你介绍一下我们的老板 ，Chris。恭喜你，郭亚小姐，你已经顺利的通过了我们公司的面试，你被录用了。通过了，这个还没开始面试呢。嗯我听说格雅小姐的戒备心很强，不太信任我们公司。我们刚才就进行了无接触者面试，格雅小姐很适合我们公司，所以我们一致通过了对你的考核。接下来你要做的就是签这份合同。喏、no? ，现在就签吗？可我什么都没干就走了两圈，就签合同？你们公司太奇葩了。怎么了？幸福来得太突然了，有点措手不及了是吗？当然，你可以先仔细的看一下合同。另外，为了表示我们公司的诚意，在你签了合同之后，我们先预付你一个月的工资。怎么了？不想要？姑娘，我们老板的眼光可是很高的，平时能通过面试的人很少，所以说这是一个特别好的机会，你可不能让他跑了呀
你是不是不缺钱啊你？不是，我缺钱啊，但是我想把这份合约带回家仔细看清楚以后再签。No no no， 这个不行，我们公司可从来没有这样的先例。那就算了吧。哎，请留步。要不这样吧，我打电话跟其他股东商量一下，请稍后。从合同看倒是没什么大问题，我就是担心我会有那么好的运气。那也不一定啊，否极泰来。你有见过在街上发宣传单招人的吗？见过呀。那你有见过没签合约就先预付工资的吗？倒没见过。就是，所以我觉得这事儿特蹊跷。你说他们会不会是骗子？骗子应该是想尽办法从你这儿骗钱，怎么会给你钱呢？也是啊，会不会是欲擒故纵？先给你一根糖吃，然后再给你下一套。你这么说是有点不对劲儿。要不我看就别去了吧，反正我也托朋友给你找工作呢。这两天就有信儿，要不你再等等。那万一他们不是骗子呢？这样吧，明天你陪我去签合约。如果他们公司正规的话呢，我就跟他们签。如果有什么不对劲儿，反正你在门口啊，我也不怕，他们肯定不敢胡来的。我们要开会，你就请个假嘛，这能耽误你多长时间啊？哎，你就陪我去嘛。这事怎么看着有点不靠谱啊？哎，你记住啊，一会儿要是我在里面大喊的话，你就直接冲进去。<笑>有那么夸张吗？笑什么？当然了。哎，那个那个，世纪公关公司就这儿了。放心吧，啊，我在门口保护你。对了。你好，贝拉小姐，进来吧。来，请坐。你这表情，已经签了吧？对呀、啊，合约签了。老板人还不错，看他那个样子娘娘的，应该不会对我有什么企图吧？没想到运气来了，真的挡也挡不住啊！看你那嘚瑟样。哎，他们公司主要销售什么？销售大到游艇，小到一星茶壶，什么利润高就卖什么。有那么靠谱吗？我怎么看着不像啊？你 out 了。人家老板说了，他们这个公司呢不是一家实体公司，所以跟实体公司的理念不一样，知道吗？行行行，你知道现在什么叫线上销售吗？好啊，保护你的任务完成了，我先回公司了啊。
就是周丽的小女小表姐，结果被一组知道了，放在会上大发雷霆。我说他怎么对李文？我可没见过于子华这么大的火，也难怪，表姐啊是他自己手下人泄露出去的，他丢大了脸。进来，好，老岳，于总，来坐。杨兰，别生气了，气大伤身。哎呀，老岳呀，你说这千算万算，我怎么也没想到周丽丽能干出这种事儿，真是。外鬼一党，家贼难防啊！你说，哎，你说你对他多好啊，是不是？一手把他提拔到这个位置，可是他呢，哎，干这些个吃里扒外的事儿，太不像话了！这个。其实啊，他前段时间那种行为，我已经觉着有点反常了。你看他穿的、用的，都不在他的经济范围内啊。嗨，说到底吧。这事儿啊，还是怪我自己。这画人画虎难画骨，知人知面不知心呐、啊。这种事儿啊，难防。哎，于总，那你这儿总不能缺人啊。要不这么着吧，我赶紧再给你找一个助理，怎么样？嗯，这事儿不着急。经过这事儿啊，我觉得还是慎重一些为好，就不能再从我这儿出事儿啊。要是再出事儿，我怎么跟大伙儿交代？那行，那我先给你物色一些人选，到时候你亲自面试。不急，老岳，这事儿啊，我想好好考虑考虑。哎，嗯，你觉得赵平凡这人怎么样？嗯，你怎么突然想起他来了？你想把他怎么样啊？我能把人怎么样？你觉得他这人老实吗？挺好的呀，在公司里话也不多，安娜带他回来几次也不多话，挺好的。丽丽姐好丽丽姐好，哟，丽丽，来来来来，快快快，请坐。<笑>你怎么来了？啊？我这两天在家里边啊，实在是想不通，嗯，我们到底是哪个环节出了差错？哎呀，丽丽。我早就跟你说过，于晴那个女人就是个母老虎，在她手底下干活，你一定得小心。行了，现在事儿都过去了，也犯不着跟她生那个气，是不是，何成？本来我就打算辞职的，结果没想到让她抢先了一步。你辞职干什么？到你这儿来啊？你到我这儿来，也没什么可做的。胡总，你不会是不欢迎我吧？不是我不欢迎你，我是担心那个于晴。主要是啊，我们两家公司现在目前还有合作，你理解一下，好不好？你怕什么呀？这于晴再厉害，也管不着我在哪里上班。再说了，他就算知道了，能把你怎么样啊？胡总，你不会是卸磨杀驴吧？你看丽丽，你多想了。那我在哪个部门？连同我这里，本公司你随便选。那倒不用，我的要求也不高。至于具体干什么，您安排就行。
进来。李总，你找我。哎，坐我平板。今天找你来是想告诉你，从今天开始，你接替周丽丽的职位，做我的助理。怎么了？不愿意啊？我没有，只是我没有做过，不知道能不能做好。没有做过没关系，可以学。你现在只要回答我，同意还是不同意？要是您觉得我可以，我愿意做。那就好。其实，在我这儿，能力跟经验不足没关系，可以锻炼。但是，做人的操守必须要有。以后不管有什么问题，你都可以跟我提出来，但是不许欺上瞒下，而且必须把公司的利益放在第一位。我是个生意人，我最不能容忍的就是欺骗，这一点你能做到吗？能，廖平凡。恭喜高升啊！恭喜恭喜恭喜恭喜！等你飞黄腾达了，可别忘了我们呀！对啊，是吧？千万别忘了我们，千万别！这以后啊，是要叫他总裁助理呢，还是赵平凡？那还是说，真是总裁助理，是不是该请我们大家吃顿饭呀？对对对对对，吃海鲜吧，吃自助餐吧。今天我请客。我正努力的适应工作呢。你呢？富婆计划执行的怎么样？富什么婆呀？哎，可我拍了那么多照片，也不知道去哪儿了。我问了也不说，整天神神秘秘的。我说干点什么吧，也说不用。行，行，叶主任，啊，没事，我找于总啊，他在呢，啊。这个。咱们去哪儿啊？先上车再说，路上给你讲。慢点儿。哥呀，对方看了你的资料，点名让你过去。那对方有没有资料？我也应该先了解一下。你不用了解，你只要知道他是个卖游艇的，是个法国人就行。法国人。可是我又不会讲法文，我去干什么？他会英语，也会一点点中文，而且今天你最重要的任务啊，主要是先给他留一个好印象。至于后面的业务，都有公司的专业人员去谈。可是我这样两眼一摸黑，一问三不知的去，人家会不会觉得我们特没诚意啊？不会。那我一会儿过去，到底说什么呀？随便说。而且这个法国人呀。他很随和，他不像那个英国人跟德国人那么死板，尤其是对你这种东方美女，他们基本上没什么免疫力。你要是听不懂他们说什么呀，你就微笑。美女的微笑是全世界最好的沟通方式。介绍一下，这是我们公司的格雅小姐，这是威廉。哎，你好，威廉先生。哇，格雅。哎，你好，你好。这名字真的好听、啊。<笑>谢谢。那这样吧，我们就这小船好不好？好，好，上船聊。好，上船，上船。OK， 那我的任务完成了，你们慢慢聊，我走了。啊？什么？哎，你等等，你干嘛去了？你走了，我跟他说什么？我不是公关经理，拿了那么多工资，你是不是得做点事情啊？而且我相信你，没问题，加油啊！你慢慢聊，走了。哎，喂，格雅。哎，这这边的啊！哎，我怎么上船了？哎，我试一下。
哎，哎，魏源先生。